Уважаемые телезрители, здравствуйте! Вы смотрите программу «Обсуждая вместе». Сегодня в нашей программе поговорим на тему, что происходит в Народном собрании ГГУЗИ и почему депутаты законодательного органа автономии не могут избрать председателя Народного собрания ГГУЗИ. Депутаты вернутся к избранию спикера и руководящих органов законодательного органа в пятницу, 26 ноября. Чего ждать от нового седьмого созыва законодательного органа автономии? Кто станет председателем Народного собрания? Это, наверное, самая большая интрига. И кто займет руководящие должности? На эту тему мы поговорим с нашими гостями в студии. Сегодня у нас в студии Виктор Петров, депутат Народного собрания ГГУСИ. Здравствуйте, Здравствуйте, благодарим вас. Также у нас в студии Валентин Гайдержи. Спасибо вам. И Михаил Железогла, депутат Народного собрания ГГУЗИ. Были приглашены и другие депутаты. По каким-то, видимо, своим причинам занятости не смогли участвовать сегодня в программе. Первый мой вопрос. Были три попытки для избрания руководства Народного собрания. И все они не увенчались успехом. Как вы оцените ситуацию? Это можно твердо назвать, что это политический кризис в Народном собрании ГГУЗИ. И первый вопрос вам, господин Петров, потому что вы претендуете на кресло, вас э, предлагали на кресло э, спикера Народного собрания ГГУЗИ. Что происходит в Народном собрании? Почему до сих пор три попытки были, не смогли избрать председателя Народного собрания ГГУЗИ? Наверняка все избиратели в каждом населенном пункте ждет, когда это произойдет, это чудо. Действительно, мою кандидатуру предложили. И я благодарю своих коллег за оказанное доверие, которое было предложено мне возглавить пост кандидата на пост председателя Народного собрания. Ну, прошло голосование, и мы видели результаты. Да? Я набрал 11 голосов, мой оппонент набрал 17 голосов. Дело в том, что я думаю... Не то, что я думаю, я вижу ситуацию, вы знаете, идет очень нехорошая, вернее, очень грязная информационная борьба. Все эти скидываются небылицы, да, там, допустим, на одном из сайтов было написано, что один из претендентов на пост председателя, да, кандидата, является наркоманом. Вот мне так интересно, знаете, со своей стороны, кто же из нас является наркоманом. И действительно, люди это не знают, люди не знают. Я, допустим, веду спортивный образ жизни. И сегодня этот сайт принадлежит, оказывается, одному из депутатов, который снова же в Народном собрании. И вот эти грязные интриги, которые ведутся, да, это вообще, то есть, ну, для меня это... Э, Вообще неприятно. Политика, знаете, вот говорят, политика грязные, э, грязное дело. В народе бытует такое мнение. Я хочу стать по-другому. Политику, политику, она это вообще чистое дело. Но когда туда приходят грязные люди, вот происходит вся эта грязь. А своих оппонентов, которых я, которые писали вот эту грязь, ложь, что э, якобы я гастробайтер, э, то есть... Первое, по, если коснуться по тому, что наркоман, я приглашаю всех в спортзал. И посмотрим, кто, что, на, кто на что способен. Потому что у меня четверо детей, я веду спортивный образ жизни. И я являюсь отцом, примером для своих детей. И вот эта вот грязь, это, вот это и служило следствие. Это дезинформация, вы знаете. И вот сидят депутаты и думают, а за кого же голосовать? Ну, вы сказали, за вас 11 человек. Сегодня можно твердо сказать, что у вас в, оди... в Народном собрании ГГУЗИ есть 11 человек, которые твердо, постоянно будут голосовать за вашу кандидатуру. Можете это с уверенностью сказать? Ну, сегодня с уверенностью сказать об этом не могу. Может быть и больше, может быть и меньше. Сегодня я свою кандидатуру сам не выдвигаю, и моя команда пока тоже не выдвигает. Мы смотрим, что происходит. Мы смотрим, пытаемся, призываем договориться на площадке народного собрания, но не видим никакого ответа, там, допустим, чтобы все сели открыто, разговаривали. Идут какие-то закулисные переговоры, кто-то с кем-то что-то шепчется. То есть вот, вот в это болото, вот что происходит. 
Скажите, пожалуйста, вы сказали слово «команда». Наверняка не обидитесь, если я спрошу. Ваша команда — это 11 депутатов? Это кто? Блок коммунистов-социалистов или другие депутаты независимые? Или, или кто в вашей команде? Моя команда — это есть и части депутатов, это есть части моих сторонников, это есть и партнеры. Вот это являются все члены моей команды. Нашей общей команды, вернее. Значит, можно с уверенностью сказать, что 26 ноября вот 11 человек встанут и скажут, вот мы поддерживаем кандидатуру Виктора Петрова. Может такое произойти? Может произойти, может и не произойти. То есть все зависит от ситуации. Дело в том, что мы сегодня вот с вами сидим в студии и не знаем, что происходит за этими стенами. Спасибо вам большое. Я хочу спросить господина Валентина Гайдержи и Мгела Железогла. Они уже имеют опыт работы в Народном собрании ГГУЗИ. Скажите, пожалуйста, что происходит? Это политический кризис в ГГУЗИ. Почему до сих пор были три попытки? Не избран спикер ГГУЗского парламента и руководящие должности. Сколько это может произойти? Хоть до этого нам эксперты уже говорили, что не, не ждите, что на первом собрании выберут председателя Народного собрания. Это может еще быть длительный, длительный период. Ваше мнение, господин Бедершин? Мое мнение, что я сейчас уже третий мандат депутат подряд, и я вам могу сказать с уверенностью, что Начиная с пятого созова, как я был депутат, всегда были такие моменты. Назвать их политическими я пока не могу с уверенностью, да. Но я могу сказать, что в принципе все депутаты уважаемые люди, в принципе все депутаты выбраны в своих населенных пунктах и округах. И, наверное, у нас еще нету, то есть мало диалога в этом созове для того, чтобы выбрать лидера, который, с которым мы пойдем дальше работать последующие 4 года. И я думаю, что все равно мы договоримся, все мы ГГУЗы горячие, каждый депутат своим характером. И мы, наверное, должны уважать мнение каждого депутата. Мое мнение, что политическим моментом я это не назову, потому что всего лишь было две попытки, да, три, три попытки, из, из них на голосование мы зашли один раз, да, соответственно, я считаю, что все депутаты, которые выдвигают или кто-то хочет выдвигать, выдвинуться, должен собрать всех депутатов, рассказать свою программу, сказать, почему он лучший. То есть мы должны между собой обговорить все моменты для того, чтобы дальше работать все четыре года. Ведь председатель Народного собрания – это человек, который будет представлять нас, депутатов, в переговорных процессах, везде. И этот человек, я не уверен, что и в других созывах Народного собрания была быстро решена проблема с председателем Народного собрания. Спасибо большое. Значит, только на первом учредительном заседании Народного собрания Гагузи прошло голосование. 16 ноября не избрали, потому что отсутствовали депутаты от избирательного блока коммунисты-социалисты. Как говорил господин Боля, Василий Боля, все эти заседания в том числе дисциплинируют наших коллег. Ну, может быть, и дисциплинировать. Хочу вас спросить, господин Железов, что происходит на самом деле в Народном собрании, и сколько еще заседаний должно пройти, чтобы все-таки был избран спикер на Народного собрания. Может быть, и Появятся другие кандидатуры, я не знаю. Спасибо большое. Во-первых, я хочу поблагодарить вас, что вы пригласили нас на эту передачу и даете возможность высказать свою точку зрения вне, в таком формате вне заседания Народного собрания. Тем более, что мы не частые гости, к сожалению, в ГРТ. Что касается вот избрания представителя Народного собрания. Конечно, нам, депутатам, тоже это не нравится, что затягивается. Тем более, что мы не можем избрать рабочие органы, президиум, 
не можем постоянной комиссии, не можем, конечно, начать работу. Но в то же время я не хотел бы, чтобы драматизировали эту ситуацию, преподносили ее как беспрецедентный кризис, политический кризис. Тем более не увязывали бы это с какими-то социально-экономическими проблемами, которые у нас в автономии есть. Потому что история развития автономии знает много примеров, когда председатель Народного собрания избирался очень длительное время. И мы должны понимать, что избрание председателя Народного собрания, который прописан в регламенте Народного собрания, это не только какие-то законодательные процедуры, это, во-первых, политический процесс. Потому что в Народном собрании у нас есть соответствующая, допустим, политическая фракция, фракция социалистов, есть независимые кандидаты. Поэтому это предполагает длительный период переговорный процесс. Я напомню, что в 2008 году председатель Народного собрания избирался очень длительное время. Выборы завершились 30 марта 2008 года, а председатель Народного собрания был избран в июле. В 2012 году, вот Валентин Иванович был в том созове, то же самое. Выборы были в сентябре, а председателя избрали в, тоже в ноябре месяце. Поэтому я хотел бы сказать, что это объективный политический процесс в Народном собрании. Я не оправдываю столь длительное то, что, потому что есть ряд вопросов, но мы должны понимать, что тут очень много факторов, которые способствуют именно затягиванию. Во-первых, мы должны понимать, что у нас уже есть несколько кандидатов, вокруг которых сгруппировались депутаты. Ну, допустим, сегодня три у нас. Идет переговорный процесс. Кроме того, мы должны понимать, что незримо в этом политическом вот, договорном процессе участвуют и определенные политические силы и фигуры, которые влияют на решение тех или иных групп. В том числе возьмем фракцию социалистов, я никоим образом не осуждаю, они имеют право, полное право создавать фракции и участвовать как политическая структура внутри Народного собрания. Поэтому я думаю, что не стоит драматизировать. Председатель Народного собрания будет избран. Естественно, что этот процесс должен быть более прозрачным. Но я говорил в Народном собрании, что не умаляя значимость будущего председателя Народного собрания, его качества, личные, деловые, но в то же время я считаю, что эффективность работы Народного собрания, его качество работы зависит в первую очередь от президиума, от рабочих органов, от постоянных комиссий и от ответственности каждого депутата в этой работе. Поэтому очень важно, какой будет избран президиум, какие, кто будет возглавлять постоянные комиссии. Поэтому я считаю, что мы должны, ну, переговорный процесс идет, я думаю, что будет избран. И последний момент, который хотел бы отметить, конечно, очень плохо, что у нас пытается вот сейчас некий знак равенства ставить между избранием председателя Народного собрания и теми проблемами, которые социально-экономическими. То есть, что бюджет не принят, закон не принят, ну, наверное, мы коснемся еще этих вопросов. Но мы должны понимать, что вот эти законные процедуры избрания народного, председателя Народного собрания, которые прописаны в регламенте, четко прописаны, как она избирается, и один и тот же кандидат может быть выдвинут неоднократно. До 2013 года в регламенте было указано, что не более двух раз. В 2013 году решением суда это было исключено, и сейчас с кандидата можно выдвигать. Но я хотел отметить, что вот эти процедуры избрания председателя Народного собрания никоим образом не отменяют или не приостанавливают деятельность должностных лиц, там, управлений, исполкома, примаров, тем более не приостанавливают деятельность, действия положений закона о публичных финансах. Сроки, выдвижи, сроки разработки бюджета, представления Народного собрания. Поэтому я думаю, что не нужно увязывать определенным, так скажем, группам, увязывать избрание с какими-то сложностями нашей социально-экономической. Мы тоже выражаем обеспокоенность с нынешней социально-экономической ситуации, ростом цен и, и на газ, на электроэнергию, то, что наши люди живут очень плохо. Но даже в этой ситуации, естественно, что мы должны этим людям помогать. Но это то, что связано с финансами. Народное собрание с этими предложениями, проектами должен выходить исполнительный комитет. 
это разрабатывает исполнительный комитет. Поэтому э, просьба, как бы, чтобы мы э, эти процессы рассматривали по отдельности. Вы говорили о том, что есть три группы. Какие три группы? Некоторые говорят, пять групп. Все-таки три группы формировались в Народном собрании или пять групп? Сколько? Ну, то, что озвучивалось, насколько я понимаю, у нас три группы. Это группа Константинова, группа коллеги Петрова и группа Карасини. Поэтому, а... естественно, что эти группы имеют определенное количество депутатов определенные, допустим, группы да, имеют влияние на, со стороны политических сил. В том числе мы должны учитывать, что в этом переговорном процессе незримо участвует и Башкан Гагаузи. И они упрекают, это всегда было. Потому что Башкан заинтересован, чтобы в Народном собрании была лояльная группа, которая будет поддерживать те или иные инициативы исполкома. Это вполне понятно. Поэтому в этом процессе вот политические игроки, которые там участвуют, это все создает ряд факторов, которые мешают или затягивают процесс. Но другие депутаты говорят о том, что могут быть и пять групп. Константина, Петров, Дудог, Лалейчи и Карасини. Может быть и такое или нет? Или только три ну, группы? Может быть и десять групп, но я, насколько я сегодня знаю, у нас три группы, которые имеют определенное количество депутатов. А скажите, пожалуйста, эти торги шли и до начала первоучредительного собрания, народного собрания ГГУЗИ. Скажите, пожалуйста, а есть ли у кого-то большинство в народном собрании? Ну, нужно, чтобы ну, было смотрите, 18 депутатов. Что касается торгов, я не знаю, такого не было. Мы все ведем переговоры. Каждая группа которую мы видим на Народном собрании, на голосовании это действительно три группы, где-то заявлялась и четвертая группа, это группа Дудоглу. Я считаю, что мы должны все в переговорном процессе объединиться, и наш житель должен увидеть то, что ГГУЗы объединились и работают в Народном собрании. То есть пока... Те группы, которые есть, где-то ведут переговоры, где-то, может, еще мы не, не хватает у нас диалога, может, у каждого свои какие-то личные амбиции, да, то есть, ну, опять же, подчеркну, гагаузы мы горячие, каждый с характером, надо притереться, и я думаю, что все будет, все будет хорошо, и, и руководящие органы Народного собрания будут избраны. Спасибо большое. А у меня еще один такой вопрос к вам, который мне показался странным на первом учредительном собрании, когда шло голосование, взяли гагузский флаг и, и накрыли, чтобы не было видно, как депутаты голосуют. А скажите, пожалуйста, почему именно была такая необходимость вот накрыться гагузским флагом и проголосовать? Вы считаете это нормально? Вопрос кому? Э, никто не поднял этот вопрос, и из депутатов все шли и голосовали. Давайте, пожалуйста. Дело в том, что я не помню, кто из депутатов mm -hmm. поднял вопрос о том, что надо двери открыть и сделать голосование ну, таком более открытым, да, как назову. И ввиду этого появились там, я вообще мое мнение, да, вообще это голосование должно быть открытым, потому что из-за того, что оно тайное, действительно ведутся какие-то переговоры, торги, там закулисные какие-то шуры-муры, ну вот, вот такая у нас история. Но здесь почему-то решили, вот, чтобы оно было такое приоткрыто. С чем это связано? Если бы я был бы до этого два созыва или три, я, наверное, бы ответил на этот вопрос. Мне кажется, потому, не... пресса была в коридоре. Я не, так не, знаю, с чем это, не знаю, с чем это связано, но сказали открыть. Ну, в этой ситуации один из депутатов э, взял и говорит, давайте флаг поставим. Кто Зачем этот флаг господин Дюльгер? Я не знаю, с какой целью он это сделал, чем он э, руководствовался да, в этот момент. Ну вот его видение было, что давайте флаг поставим. Ну сказали, ну давайте тогда флаг, так флаг поставим. Там многие из депутатов как бы поддержали. Я, честно говоря, тоже этого момента не недооценил до конца этот поступок. Но случилось то, что случилось. Я не думаю, что здесь был какой-то посыл кому-то или сигнал. То есть это было такое эмоциональное какое-то принятое решение. А, пожалуйста, господин Шелезогла. Ну, во-первых, хотел бы все-таки попросить, чтобы э, вот, э, к этому процессу не применялись такие э, фразы, термины, как торги. Э, ну, я, я, я имею в виду слушал... переговоры, переговоры, да, ну, я это имела в виду. Переговоры, да. но никак не торги. Да, переговоры, переговоры, переговоры да. 
Слышал на пресс-конференции примаров уважаемых, я уважительно отношусь к деятельности примаров, но называть избрание председателя Народного собрания тормозом развития Грузии, это, я считаю, что дискредитация законодательного органа. Что касается избрания и того, что флаг применили для голосования, это, конечно, тут можно давать даже юридическую оценку таким действиям использование государств, государственного Атри... флага, да. атрибутики. Да, атрибутики. Это, конечно, должны были тогда отреагировать. Это очень, так скажем, непатриотично. И, но, к сожалению, вот такое прошло. Я думаю, что этого не допустим. Что касается тайного голосования... Да. Тайный или открытый? Что предусматривает закон? Да. В уложении у нас четко прописано что выборы председателя Народного собрания и заместителей проводятся путем тайного голосования. При этом в законе о особом правовом статусе там указано просто избирается председатель заместителей. То есть если мы захотим, допустим, внести какие-то изменения, чтобы а такие предложения уже звучали, чтобы Только сделать, после избрания председателя. Чтобы это понятно, ну, да? понятно, чтобы да. сделать путем открытого голосования, то мы должны внести изменения в вложения. Но я думаю, что это никоим образом не изменит и не сократит вот этот переговорный процесс. Депутаты, которые будут созданы группами, что открыто, что тайно голосовать будут, я думаю, что это не произойдет за один день, это тоже приведет к так скажем, затягиванию вот самого переговорного процесса. И если можно, как бы я да, конечно, хотел бы коснуться... Да. Вот, того, что к нам обращались примары, вот именно по очень важному вопросу, по проекту бюджета, по э, закону о патенте, по закону о том, что э, о налоговом свидетельстве, которые должны были быть разработаны. Но э, примары, конечно, ссылались на э, то, что есть принцип разграничения власти. Это действительно так, принцип разграничения власти. Но каждая ведь власти, она самостоятельно, но функционирует взаимодействие. То есть они функциональны только когда взаимодействуют друг с другом. И у нас по закону, э, по уложению, по закону личных финансов, э, разработкой бюджета на текущий год занимается исполком. То есть исполнительный комитет должен был разработать э, бюджет представить его народному собранию. Там указаны конкретные строки. То есть исполком должен был разработать, принять на своем заседании бюджет на 2022 год, после этого провести публичные слушания и до 1 ноября представить его народному собранию. Первое учительное заседание у нас было 12 ноября. Но мы до сих пор ни один депутат проекта бюджета не видел. Допустим, если мы в пятницу избираем председателя народного собрания, мы не сможем даже рассматривать проект бюджета, потому что его нету. Нам придется еще минимум неделю ждать, пока этот проект утвердить с полком, пока пройдут публичные слушания и после этого. То же самое касается, они высказывают мнение, что мы не говорим о бюджете на следующий год, мы говорим о изменении бюджета этого года. Но те же самые изменения, Валентин Иванович подтвердит, те же изменения в бюджет, которые проводятся, тоже разрабатывает не Народное собрание, разрабатывает э, исполнительный. исполнительный комитет. И они должны нам в оперативном порядке эти э, предложения давать. В том числе, что касается программы освещенное село, питание. И мы настаивали, когда вот закон э, приняли, к сожалению, в 2021 году, без финансирования этой программы, мы настаивали, чтобы эти программы были включены. И, и, и примарский корпус должен был в первую очередь обращаться в, в адрес исполнительного комитета. Потому да. что исполнительный комитет разработчик, а не народное собрание. А ваш коллега господин Тарнавский высказался по этому вопросу, что должны были обратиться и в исполнительный комитет, и в народное собрание. Но если, например, сегодня исполком представит бюджет, пока не может представить, потому что нет руководящих органов народного собрания Гагузи, нет председателя, так? Тоже не сможете рассматривать этот Правильно. вопрос на сегодняшний день. Но смотрите, Даже если представить наш завтра исполком. Процесс избрания не приостанавливает закон о публичных финансах, я уже говорил. Они должны, исполком должен, допустим, это же не означает, что в этой ситуации значит, деятельность примаров, начальника управления приостанавливается, и они будут сидеть только ждать, когда будет избран председатель. Есть закон, который их обязывает к тому, чтобы они свои установленные сроки представили эти э, проект бюджета. 
Ну, и к сожалению, пока нет. Сами нету. примары в своих выступлениях говорили о том, если даже представить, кому представить? Нет председателя Народного собрания, нет руководящих должностей. Хорошо, пятницу будет избран. А, ну, да, дай Бог, что было пятницу, и начало Проекта уже работать Народное собрание. Но закон есть. нарушен, потому что до первого числа не представлен. Ну, я хочу еще один момент привести вот этот факт, потому что президент фонда стратегических инициатив Виталий Керчук, который тоже баллотировался в депутаты Народного собрания Гагузи, тоже говорит, что накопились очень много вопросов, и процесс избрания председателей руководящих должностей может длиться и до двух месяцев. Может такое произойти или нет? Или вы вот, можете с уверенностью сказать, что в пятницу да, будет избрана Нет, я не говорю с уверенностью, я говорю к примеру. Я угу. думаю, что никто не может сейчас угу. точно сказать, когда будет избран председатель Народного Союза. Может, вы что-то больше знаете, чем Но еще просто... раз говорю, что мне не нужно вот эти проблемы, которые накопились. Это проблемы ни одного дня и ни одного месяца, которые на сегодняшний день есть. Увязывать с этим процессом, понимаете? Я, хочу... я, я прекрасно понимаю, но сейчас главная задача избрать председателя Конечно. Народного собрания и руководящих должностей, так? председателей комиссии, заместителей, и тогда уже Народное собрание начинает функционировать. Так я понимаю, нет? Я хочу, угу. я здесь хочу вернуться к вопросу Пожалуйста. с избранием прозрачности угу. избрания председателя Народного собрания. Я член той комиссии счетной, который там был. И хочу вас уве... не хочу своего коллегу Григория Дюльгера осуждать. Это было его решение с флагом, да. Он, видимо, чего-то побоялся, я не знаю чего. Но хочу сказать, что комиссия сработала и сделала, в отличие от предыдущих выборов, максимально прозрачен этот процесс голосования. Дело в том, что раньше мы заходили, двери закрывали, внутри голосовали по одному, выходили и в фойе мы в урну кидали бюллетни. Сейчас мы по сути сделали абсолютно прозрачно и если представить любую выборную секцию на Башкана или на парламент, любой наш житель заходит, идет на столик, регистрируется, берет бюллетень, идет, голосует. То есть у нас... Хочу вам сказать, что там было максимально прозрачно сделано. То есть мы не есть утверждена ЦИКом урна трехсторонняя, где каждый кандидат заходил, голосовал. То есть ничего. То, что коллега наш Дюльгер порешил, решил, что надо накрыть флагом, это было, наверное, его личное какое-то. Может, чего-то действительно он из своих соображений э, увидел, что могут там увидеть, как он голосует или что. А мы, и я хочу, э, может, от себя лично, как от э, счетной комиссии в, в, в выборах Народного собрания сказать, что было максимально сделано здесь, коллега не нужно, было максимально прозрачно сделано, и каждый мог свой голос э, выявить. Что касается ваш вопрос, э, какой был следующий? Ну, мы, э, Виталий Кричу, я сказала, что он говорит о том, что это может продлиться месяц, два, ну, до пока будут избраны нас руководящие люди, органы. Нас люди выбирали, собрания. каждого да. из нас, и мы несем действительно ответственность, и мы понимаем, что и Виталий Кричу, наверное, тоже говорит о том, понимаем, что может процесс затянуться, но мы все э, стараемся максимум сделать, чтобы этот процесс не затянулся. Есть много депутатов, которые первый раз стали депутатами, может, им нужно время для того, чтобы с нами где-то какой-то минимальный опыт хотя бы набрать, чтобы начать этот переговорный процесс. Я думаю, что мы это все понимаем и максимально все стараемся сделать, чтобы на ближайшем, на пятницу были выбраны и выдвинулись кандидаты, которые или группы, которые считают, что вот этот кандидат или этот выдвинулись, чтобы можно было начать процесс голосования. Потому что вы же видели, что в прошлом не пришли коллеги с фракции социалистов, в этот раз не выдвинулись, выдвинулся Константинов, не захотел быть один, хотел конкуренцию. То есть мы делаем все возможное, я думаю, что до пятницы нужно всем уделить этому времени, время для того, чтобы в пятницу прийти и проголосовать. На нас люди смотрят, и на нас не только Гагаузи смотрят, и вся Молдова смотрит, и 
мы должны показать всей нашей стране, что мы действительно ГГУ засплоченные и можем быть показателем для всей Молдовы да, и автономии. Господин Петров, теперь у меня вопрос к вам. Вы, вот, вы говорите, что должно быть открытое голосование. Вы что, не уверены в своих... Нет. Эти 11 человек? Нет, я-то уверен не то, что в своих 11. Это как... Эта группа депутатов поддерживает мои идеи, цели, задачи, которые поставил перед нашей группой. Да? Это улучшить жизнь людей, это социально-экономические вопросы, потому что люди ждут от нас конкретных результатов. Конкретных результатов. Открытое голосование. Дело в том, что вот я впервые да, в Народном собрании и вижу, что тайное голосование оно порождает вот эти вот... Неприятные затягивания, переговорные вопросы, потому что там кто-то кому-то пообещал, кто-то кому-то что-то не выполнил. И вот это вот все мусолится, да, так одним словом. А так в глаза друг другу посмотрели, руки подняли, сразу видно, кто против, кто за, кто поддерживает, кто не поддерживает. То есть мы демократическое общество, и, допустим, мне нечего скрывать. Ну, Если кому-то есть уложение что скрывать, предусматривает, уложение, что да, нет, я сказал свое мнение. Да. Я понимаю, что это э, можно, это мое личное мнение. Это после того, как изберем председателя, можно изменить, если большинство депутатов будут за. Можно оставить как есть. Но мое мнение, что люди должны видеть своих героев, своих, я не знаю, избранников в лицо. Ну, сегодня пока две кандидатуры фигурируют, и не допускаете ли вы, что завтра появится третья какая-то компромиссная кандидатура? которые все будут согласны. Ну, возможно возникновение таких кандидатур, конечно. То есть переговорный процесс еще идет. Возможно, мы э, э, еще на некоторое время там э, это затянется. Это не исключается. Возможно, какие-то группы объединятся. То есть еще переговорный процесс идет, и еще могут выставиться и 10 кандидатур. Должен... Э, Выиграть лучший, и вся Гагузия должна понимать, что есть лучший кандидат, который выиграл, или председатель Народного собрания, с которым мы идем и шагаем дальше. По крайней мере, будем надеяться, что не затянется процесс, и все эти вопросы социально-экономические мы своевременно возьмемся и решим, потому что люди, понятно, что это ждут от нас. Еще хотела задать вопрос, то если был бы Димитро, я бы задала ему, но хочу спросить вас, те 9 депутатов, которые входят в избирательный блок коммунисты, социалисты, они заявили о своей кандидатуре или нет на заседании Народного собрания? Чтобы нет, стал председатель и сказал, да, мы поддерживаем такую-то, такую-то кандидатуру. Не было официального заявления. Нет, да? пока не было заявлений с этой фракции. Может, будет, может, не будет, никто. Пока нет заявлений, и в переговорных процессах мы не, не слышали таких э, новых имен. Ну, как... Может, на заседании будет. Но... Тут у меня, как у жителя Гагузии, возникают сомнения, да, кто за кого голосует. Да? В плане кто Но, Смотрите, вот э, мы говорим да. об избрании. Ну, я имею в виду из тех 35 депутатов. Может быть, что, например, из этого избирательного блока за такую кандидатуру голосуют или за другую кандидатуру. Да? Может быть, и ну, такое, голосование да? тайное. Да. Естественно, что мы, вы не можете, жители тоже не могут увидеть, за кого. В первом голосовании было количественно указано, сколько... Даже за депутаты того, не видят, за да, того, кто за кого да, мы тоже не знаем. Но здесь вот, как бы я так вижу, затронули важный вопрос, касающийся, вот если мы говорим о избрании, и с учетом вот этих заседаний, которые прошли, с каким шумом, мы не можем, конечно же, не говорить о регламенте и депутатской этике. К сожалению, вот последние вот заседания, которые были, они были с определенными нарушениями. На эмоциях. Да. Регламент, конечно, я и на сессии говорю, что если мы соблюдали бы регламент, уважительно относились к мнению других, то, мне кажется, процесс, по крайней мере, внутри заседания народного был, собрания был бы другим. Но, мне кажется, вот, депутатская этика же это не только какой-то свод правил, требований к депутату. Это в первую очередь, мне кажется, внутренняя культура каждого депутата. И каждый депутат должен уметь, по крайней мере, на заседаниях выслушивать мнение другого. Тогда вот эта политическая культура позволит нам решать эти вопросы. Но, еще раз повторяю, мы не должны мнение жителей, создавать такое общественное мнение о том, что вот 
Вот этот процесс избрания, что-то такое, ну, какой-то катаклизм. Да, если сильно затянется процесс, да, это может повлиять на принятие решений, в том числе и бюджет и так далее. Но мы будем надеяться, что пятницу, следующую пятницу, следующий вторник мы наконец-то изберем. Кстати, вот коллега подметил один из очень важных факторов, то, что некоторые депутаты, сторонники там, от того или иного кандидата, так назову, да, там, Ну, два пройтись. кандидата, сторонник или ваш, Давайте, так, или да, контр, вас, его или контркандидата или... на прошлых, позволяет себе очень некрасивые высказывания. Очень. То, что не красит. И это никак не сближает. Ну, я бы сказала, что э, я хотел бы возразить. Я хотел бы все-таки да. возразить. А то есть вы хотите сказать, что сбросьте там чешую социалистическую, это называется Нет, смотрите, ближайший фактор какой-то? Нет, я как раз говорю как? о уважении. То есть, допустим, если депутат выходит, и у нас было, и ваш кандидат выходил, мы все аккуратно, внимательно слушаем мнение, которое высказывается с трибуны, с трибуны депутата. Если, допустим, депутат высказывает, даже вот выступал, допустим, Чемпаевич Сергеевич, да, я считаю, что вполне разумные вещи говорил. Оскорблял, не оскорбил, это уже восприятие, допустим, того или иного. Но Эти если... разумные вещи нас никак не сблизят, ребята. Смотрите, вот эти, если вы, счит... вы должны просто выслушать да. и после этого тоже выйти на трибуну, высказать свою точку. Вот это и называется дискуссия, уважение другого мнения. Вот есть... Приведу даже пример, не пример, а высказывание известного исторического персонажа, который говорил о политической культуре. Политическое, основным правилом политической культуры – это уважение мнения другого при сохранении своих убеждений. Если же это правило уходит, то даже не выслушав своего идейного противника, его бьют сразу в лицо. Поэтому мы не должны доводить, мы должны выслушивать. Вам не нравится то, что он высказывает, вы выслушали, Правда, вам дали ребята? слово. Вы высказали, вот это будет дискуссия, и по крайней мере будем понимать друг друга, слышать, и жители нас будут слышать, понимать, о чем мы говорим. Здесь я тоже хочу Есть еще... Есть рамки пожалуйста. приличия, да. выражение пожалуйста. своего мнения, да. это надо тоже учитывать. Я хочу еще отметить, что пока в Народном собрании официально... Есть только фракция социалистов, да, то да, есть они заявили об этом, остальных мы называем группы, да, но Официально. официальных других фракций или групп нету, соответственно, каждый депутат от своего того или иного населенного пункта имеет свою точку зрения, и я как депутат с Вулканежского района или своего населенного пункта Скарбали, я не могу сказать депутату э, Стамая, не говорить этих вещей, то есть... Мы не можем такие вещи. Они, э, если он вышел и говорит такие вещи, это его. Я не могу встать и кричать и бить его или что-то. Э, если я есть понимаю, такое, но, но на прошлой сессии таких я... не было, да. э, таких не было групп заявленных. Соответственно, кого-то мешает, что вот та группа говорит вот так. Э, господин Виктор, я с вами не соглашусь. Вы выслушайте их, вы скажите свое мнение. Дайте реплику, и будет вот так найдется какое-то. А мы будем, если кричать вот друг на друга, это не, мы ни, ни к чему не придем. У нас не закончится этот... Э... Тем более это регламент обязывает, что каждое понимаете. Слово... Э, допустим, меня как депутата, если мне когда ставят на слово, мне может, или вас, может прерывать только председательствующий председатель Народного собрания. Ни один из моих коллег, да. в том числе я, я не могу прерывать вас. Регламент не запрещает. Я понимаю, но это, ну хорошо, есть э, формат этики. Есть рамки, за нарушение, за нарушение более, что этики. Ситуация напряженная в зале, вы понимаете, и тут пошло. А, подождите, каждый, каждый слово, каждое я слово, слово я лично, я имеет лично... право на жизнь, каждое выступление имеет право на жизнь, Конечно. даже если человек не прав, по вашему мнению, вы имеете право на реплику, Конечно. вы имеете право высказать свою позицию. Но сказать, что он был прав или не прав, я не имею права судить. Его, э, его выступление имеет право на жизнь. Ваше выступление имеет право на жизнь. То, что вы сегодня, э, то, что говорит э, господин Железов, да, что говорит господин Кайдержи, и вы, у вас -то у всех разные мнения, но все они имеют право на жизнь. Конечно. Избиратели и наши люди довольно очень грамотно, и каждый из них может себе сделать правильный вывод. Я так думаю. В данной ситуации да. даже можем, вы если увидели, что вам это не понравится, вы можете попросить председательство поставить вопрос на голосовании, в том числе отключить микрофон на и несколько заседаний. Или, то есть, ну, там есть, это есть говорит, ре... соответствующие, так скажем, дисциплинарные меры, которые можно принимать, начиная от 
делается замечание, отключается телефон. И последний депутат выдворяется с зала заседания за то, чтобы он не нарушал порядок внутри. Но это может делать только председательствующий. Но даже вот когда мы видели, ну, со стороны это особенно очень плохо воспринимается, потому что один говорит, из зала два-три человека достаточно начали кричать, что уже получается такой фоновый шум. И, мы не, и, и ничего не слышно. Поэтому э, выслушали э, человека его мнение, вышли, высказали свою точку зрения. Только тогда у нас будет какая-то э, вот результативность, итог, хороший итог. Вот мы даже, э, ну не только в нашем созове, и в тех созовах, когда, допустим, принимаются какие-то быстрые решения, когда депутат вот соблюдает именно регламент. Регламент прописан так, что все эти моменты предусмотрены. И мы, когда, допустим, те или иные законы принимаем, если депутата нет желания срывать заседание, естественно, что он высказывает свое мнение, он слушает другого, естественно, это эффективность, качество работы повышается в разы. Мнение – это мнение, оскорбление – это оскорбление. Это две разные Оскорблений вещи. не было там. Это э, политическое такое образное выражение, но оно никак нельзя назвать его оскорбительным в отношении кого-либо. Ну, я думаю, что друзьям следующий... социалистам это не понравилось. Ну, я думаю, что вы э, встретитесь с вашими коллегами, вы скажите свою да. позицию и найдете точки соприкосновения. Скажите, пожалуйста, что по-вашему необходимо изменить, чтобы новый состав, когда будут избраны руководящие должности, работал лучше, чем предыдущий? Пожалуйста, господин Ну, что в первое надо изменить, это, я думаю, что после выборов председателя нужно профессионально выбрать каждую комиссию, чтобы юрист был в юридической комиссии. То есть все депутаты у нас с разными специальностями. И я считаю, что если мы правильно расставим сейчас здесь в президиуме много больше по профессиональным или по качествам, то тогда у нас есть шансы, что Народное собрание будет более точечно подходить ко всем вопросам, законопроектам, будут выноситься готовые решения на Народное собрание, где мы будем быстро за них голосовать, и, и люди почувствуют, чтобы у нас именно изначально был поставлен акцент на то, чтобы органы Народного собрания были выбраны не просто ты туда, ты туда, ты туда. Чтобы мы могли у врача спросить здравоохранение, его мнение, у юриста, в юридической комиссии, у экономиста, в бюджетной, чтобы он... Потому что есть моменты, которые наверняка наши жители не понимают, но даже в шестом созове мы видели моменты, когда в Народное собрание выносились вопросы, которые даже в президиуме не были, так скажем, доведены до ума, чтобы потом вывести их на народное собрание и быстро проголосовать. Вот это я как бы вижу основное для того, чтобы народное собрание дальше функционировало. И плюс председатель, который будет избран, он должен быть объединителем, не имеет значения, голосовал тот за него или не голосовал, он должен быть объединителем для всех депутатов, для... а все депутаты это наши населенные пункты, города, округи, да, и если председатель следующий будет объединителем, я вас уверяю, что будут результаты и седьмой созов, я думаю, что покажет то, что мы должны вывести Народное собрание на новый уровень. Спасибо Можно, большое. Да. Господин Петров, как намерены выстраивать отношения с исполнительной властью автономии и с руководством страны? Потому что очень важно взаимодействие Народного собрания ГГУС и парламента страны. Ну, сегодня я не председатель Народного собрания. Нет, ну, я как депутат, как депутат как вас депутат, да. Как депутат есть стратегия, есть планы, есть наработки. Вполне со всеми надо дружить. Максимум мы пришли не для того, чтобы амбиции свои личные или там бизнес защищать. Мы пришли работать для людей. И в связи с этим максимум будем извлекать полезности от наших отношений и с внутренними партнерами, и с внешними партнерами. То есть, вот такая стратегия. И есть и конкретный план на развитие. Потому что я думаю, что до этого, ну, во всяком случае, я не слышал, в прошлые созывы у Народного собрания 
был план развития вообще? План законотворческой деятельности ежегодно принимается. Не-не-не, секундочку. Вот смотрите, какой мы должны видеть Гагаузию, да? к чему мы идем, какой должна быть экономика, какие должны законы приниматься. Можно ответить? В каком формате? Вы мне да. задаете? Да, да. Можно ответить? Да, да конечно. Э, ну, я просто продолжаю. Я полностью согласен с э, Валентином Валентин Валентин Ивановичем насчет э, работы. Но я уверен, что э, для того, чтобы это соблюдалось, первое, обязательно это соблюдение регламента и депутатской этики. Первое. Второе. Э, каждый депутат обязан присутствовать на всех заседаниях и обязан участвовать во всех органах, которые избран, постоянной комиссии. Потому что э, постоянная комиссия – это тот орган, который, в принципе, рассматривает все вопросы, которые э, потом будут выноситься на заседание. И очень важно участие в этом э, э, каждого из депутатов. Потому что, она, к сожалению, вот даже мы э, еще только работа началась, у нас вот, э, было, когда фракция покинула. Э, какие причины, я так и не, э, не услышал. Но, по сути, это если в соответствии с закон, законом о статусе депутата, это... Э, по закону у нас запрещены такие коллективные действия, которые направлены на срыв заседания Народного собрания. Что касается вот то, что вы говорите, Народное собрание ежегодно утверждает план законотворческой своей деятельности, который, в который включается в том числе законопроект, который предлагает исполком. Что касается в целом развития ГГ, стратегического, в целом, то да. это принимает, разрабатывает угу. стратегию социальной комиссии развития ГГУ, разрабатывает в исполнительный комитет. Они такую стратегию разработали, давали нам. И мы его рассматривали, но, к сожалению, мы тогда говорили, что были нарушены соответствующие процедурные моменты рассмотрения, принятия этого, этой стратегии, и он не принят. Поэтому стратегия, она, конечно, должна приниматься. Она принимается на долгосрочную, там, долгосрочную. Поэтому я думаю, что этот будет разработан, и мы надеемся, что мы утвердим. И То есть, получается, до этого ее не было, бюджет, ну, ее как таковой, я так понимаю, что ее есть. просто не было. Она только есть. в проекте есть. Стратегия Нет, есть, стратегия она есть. не утверждена да. Народным собранием, имеется в виду. Она стратегия, разработанная исполнительным комитетом, она есть. Она поступила, но мы, когда представили, мы ее обсуждали, но по ряду моментов, это право, народ, право Народного собрания, мы не согласились. А когда она поступила? Она поступала два раза. Первый раз она поступила в 2017 году, тогда она была тоже не принята, возвращена. И почему-то, к сожалению, долгое время исполком нам не давал эту стратегию. Они дали буквально в 2020 году, в прошлом году, когда мы ее рассматривали. Но, к сожалению, он не, стратегия не была принята. И последний вопрос, потому что, наверное, это было и в вашей избирательной кампании. Каждый из вас, ваше видение, какие законопроекты необходимо принимать в этом созове, то, что не успели в предыдущем. Какие законы необходимо вот, в первую очередь принимать в нашей автономии, чтобы это отразилось на благосостоянии наших людей. Пожалуйста. Господин Петров. У меня есть комплекс э, законов, которые мы сейчас разрабатываем с нашей командой, и мы их представим. Это не это законы по улучшению социально-экономического, э, социально-экономических проектов и привлечение благоприятных э, условий для бизнеса. Потому что сегодня у нас, допустим, очень есть хорошие мероприятия, э, проводятся форумы да, там экономические, мы знаем. Но, к сожалению, не такой большой эффект, как хотелось бы, потому что чуть по-другому здесь надо проанализировать, а что нужно бизнесу для того, чтобы он пришел. Не звать бизнес, приходите сюда, потому что бизнес идет там, где ему выгодно. И вот создать эти условия. Эти условия мы можем создать на законодательной базе, и мы уже работаем над этим. Спасибо, господин Гайдаржи. Вот какие вы видите законопроекты необходимы? Вот вы знаете, этом... по поводу законопроектов, да. я вот здесь, коллега сказал, бизнесу нужно спокойствие. И я вам скажу, что никакой инвестор, видя, что в Гагузском парламенте нет единства, никакой инвестор не придет сюда и не вложит свои деньги, Зная издалека, что там постоянно какие-то раздряги, постоянно какие-то. Я считаю, что нужны законопроекты продуманные, потому что нужно иметь финансовую дальше составляющую этих законопроектов. Не просто писать законопроекты, мы должны понимать, как он будет работать. 
у нас люди влаживают деньги, платят на это налоги, то есть нужно законопроекты по реинвестированию денег максимально быстрее сделать. Нужны законопроекты, которые мы будем мотивировать в своих селах экономических агентов, которые мы будем мотивировать в своих селах создавать рабочие места, и мы будем мотивировать наших людей оставаться здесь. Потому что сейчас, если взять по всей Гагузии, мы видим, и в маленьких и в больших селах людей не осталось. Что бы ты ни предлагал, людям, люди уезжают. Нужно сделать мотивационные такие законы, чтобы человек остался на своей э, родине, чем-то занимался или ходил на работу и знал, что у, у него у его, будущее, у его детей есть будущее в этом э, краю Гагузии. Я считаю, что соберемся, депутаты, и обсудим, какие первоначальные законопроекты мы впустим в действие максимально быстрее для того, чтобы многие процессы не упустить, потому что время летит, люди уезжают, села пустеют, экономики пустеет. То есть я думаю, что нужно максимально быстрее придумать законы. Они в принципе есть, просто нужно приоритеты их расставить. Благодарю вас, господин Жильцов, пожалуйста. Ну, я думаю, что самые законы, которые мы должны принять в ближайшее время, конечно, это закон о бюджете на следующий год изменение закона о бюджет на этот год. И в обязательном порядке, я считаю, что должны быть включены в закон о бюджете на следующий год программы «Освещенное село», программы, касающиеся питания детей, финансирование пожарных служб. То есть те моменты, которые поднимают в том числе и примары населенных пунктов, это, так скажем, на ближайшую перспективу. Кроме того, я считаю, что в ближайшее время исполком должен разработать соответствующие инициативы для того, чтобы оказать оказание помощи социально уязвимым населением. И считаю, что в этой связи фонд социальной поддержки населения, который был уменьшен до 3 миллионов, должен быть увеличен для того, чтобы можно было охватить намного больше людей этой помощью. И э, я думаю, что важный закон, который мы должны будем принять, э, это закон о, о, новый закон о регламенте. Э, к сожалению, в прошлом э, созове он был принят только в первом чтении, нам не удалось. Но он очень важен с точки зрения именно э, того, чтобы деятельность Народного собрания э, сделать более профессиональной. И там э, четко указывается, что избранные председатели постоянной комиссии обязаны работать на постоянной основе. Им дается месячный срок для того, чтобы они определились, работают на по-прежнему месту работы или же переходят на это. Я считаю, что это очень важно. Есть ряд и других важных законов, которые мы тоже должны принять. Это закон о патенте, закон о предпринимательском патенте. Но я очень хотел бы, чтобы в ближайшее время эти законопроекты поступили в Народное собрание, в том числе и закон о бюджете, чтобы мы уже депутаты изучали эти законопроекты. И что касается закона о патенте налоговом сельстве, мы принимали постановление, которое мы обязывали исполком, чтобы они эти законы разработали и направили в Народное собрание. Поэтому люди нам звонят, люди интересуются, и мы эти законы, важный закон, должны принимать. Уважаемые депутаты Народного собрания, я благодарю вас за участие в программе «Обсуждаем вместе». Ваше высказывание будет очень полезно для наших телезрителей, чтобы они из первых уст депутатов узнали, что творится в Народном собрании Гагузи и когда будет избрано руководство Народного собрания Гагузи. А вам желаю плодотворной работы. Уважаемые телезрители, наша Спасибо. программа подошла к концу. Оставайтесь с каналом ГРТ.